peygamber ordusunun şanlı Mehmetçikleri, vatan toprağına düşen bu kardeşlerimiz kutlu yürüyüşünü tamamlamış, şehadet ile mutlak zafere ermişlerdir. Hiçbiri meçhul asker olmayacaktır. Binlerce yıllık büyük devletimiz hiçbir kahraman evladını unutmadığı gibi unutturmayacaktır da. Hak için, vatan için yürümeye devam yiğitlerim. Asker ağam. Mehmetçiyi sakın uyutma. Tekmeyin. Yusuf oğlu Hasan, Antalya. Emin oğlu Süleyman Bayraktar, Mardin. Aydın oğlu Ahmet, Van. İlmi oğlu Ali, Yemen. Cemal oğlu Aga, Tiran. Süleyman oğlu Mecit, Edirne. Mehmet oğlu Nuri, Osmaniye. Mürsel Türk, Bakü. İsmail oğlu Tahir, Medine. Mustafa oğlu Kemal Mutlu, Rize. Tepesi boş değil, toprağını kahramanlar bekliyor ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Destan öksüz, sükutu derin meçhul askerin, türbesi yakışmış bu kutlu tepeye yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli, kim demiş meçhul asker diye. Evet sevgili izleyenler her yerden herkese mutlu sağlıklı güzel günler diliyoruz. Evet programımız biliyorsunuz Sarıkamış destana çok önemli bir olay. Sarıkamış şehitlerini de buradan rahmetle anıyoruz. Sarıkamış şehitlerini anma özel programımıza bugün iki konuğumuz olacak. Evet birinci konuğumuz Sayın Erol Topçu İzmir Kars Sarıkamış Derneği Başkanı. Hoş geldiniz Sayın Topçu. Hoş bulduk. Öncelikle... E bu CETV'ye, bu gazetesine, Aziz Tekin'e ve e, yönetiminde çalışan personel arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bu imkanı bize sundukları için. 
Evet. Ee, Bizler de sizleri tebrik ediyoruz. Ee, Sarıkamış'ta hayatını kaybeden askerlerimizi unutmadınız. Etkinlik yapıyorsunuz. Evet. Bir roje yapıyorsunuz. Pazar günü de Çevik Bir Meydanı'nda var. Evet. Ee, yürüyüş de var dernek binasında. Evet. Yıldız Mahallesi'nden. Ee, şimdi şöyle öncelikle Türk vatanı için şehit düşmüş tüm şehitlerimizi Allah'tan rahmetle anıyorum. Ve Sarıkamış Öncelikle Rus ordusunun Sarıkamış sınırlarına, Sarıkamış, Kars köylerine saldırmasıyla başlıyor. Ve daha sonra bunu püskürtülerek Rus ordusunu yenilgiye uğru uğruyor. Daha sonra Enver Paşa'nın 1922 19 pardon 1914 yılında 22 Aralık bir bir taarruz daha yapılıyor Rus askerine. Bunun tabi Sarıkamış'ın iklim şartlarının savaşa birinci dünya savaşını göz önünde bulundurulmadan bir hareket ayarlanıyor. Bu da Sarıkamış'ın iklimi zor hava şartlarının göz önünde bulundurularak yapılsaydı 90 bin askerimiz şehit olmazdı. Ve Sarıkamış'ın işte Soğanlı ve Allah Ekber dağlarında 2000-3000 rakamlı 30 eksi dereceye altında soğuk kar tipi askerlerimiz oraya ulaştığında çöl bölgesinde de geldikleri için yazlık elbiselerin, üniformaların üstünde olduğundan ve Sarıkamış'ın da söylediğim gibi zor iklim şartları yeni savaş, birinci dünya savaşında çıkmış olmalarının da devam eden bunlardan itibaren askerimiz yorgun ve halsizdi. Ve hava şartlarını da donarak hayatlarını kaybettiler. Allah ekber dağında. Hava bayağı 30 eksilerdeymiş. Evet kadar. 30 eksi derecede daha da soğuk kar tipi göz gözü görmüyor. Bir de zaten birçoğu büyük, büyük çoğunluğu askerin yazlık kıyafetle geldiği için çölde donarak canlarından oldular. Evet. Ve bu o, olay bu tarihe elim olarak tarihe geçti. Sarıkamış Destanı diye. Biz de Buca'da ne yapabiliriz? Şehitlerimiz bir Bucalı Sarıkamışlı olarak değil de orada ölenler çünkü şehit olanlar tüm Türkiye'nin her, her bölgesinde olan vatan evladımızdı. Ve bizler de ne yapabiliriz? 25 Aralık Buca'da bir etkinlik düzenledik. Etkinlik yürüyüşümüz Yıldız Mahallesi'nde başlayıp Çevik bir yeni adıyla demokrasi meydanında sona erecek. Evet. Bunu on dernek bir araya gelerek daha düzgün bir şey yapalım diye Yıldız Mahallesi 242 Taksim 16 Sokak No 79'un önünde Sarıkamışlar Derneği'nden başlatılarak çevik bir meydanında sona, son sonlandıracağız. <gülüyor> Sarıkamış'ımız adını da Sarı Çamı'yla almıştır. O günkü beyliklerin yine sarı sarıklı ekmeğini sararak bir çama yaslana, yaslanıp ekmeğini yedikten sonra yemeğini buranın Sarı Gamış olsun ismini de oradan alıyor. Evet. Biz de bu cada bu karaman neferleri bu vatan evlatını toprakları için ee, şehit düşmüş altın harflerle tarihe altın harflerle yazdığı için bizler de bu cada Sarıkamış şehitlerini anmak istiyoruz. Bu konuda e, projeyi de hazırladınız. Kemal Başkan'ı da alacağız birazdan. O da anlatacak çalışmalar. Tabii şimdi biz 10 dernek bir araya geldik. 10 dernekte ve Ardağan Federasyonu da katkı koydu. Ona da teşekkür ediyorum. 10 dernek başkanına da burada ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve yine her sene düzenlediği Kemal Bayındur'un da e, yapmış olduğu 
etkinliklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Başarılar sunuyorum ve yine burada e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza bizlere katkısından dolayı tüm e, birimlerinin de bize sahip çıkmasını, bize destek vermesini burada Sayın Tunç Soyer'e çok çok teşekkür ediyorum. Ve yine Buca Belediye Başkanımız sevgili Sayın Erhan Kılıç'a da bizlere destek verdiği için kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca İzmir Valisi'ne, İzmir Emniyet Müdürü'ne ve Buca Kaymakamımıza çok çok teşekkür ediyorum. İlçe Emniyet Müdürümüze ve Buca'da kurum ve kuruluşlara bizlere sevgi gösterdikleri için, sahip çıktıkları için ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yürüyüşümüzde tüm Buca'yı ve İzmir'i bekliyoruz. Evet alt yazıda da belirttik zaten. Buca'da Sarı Kamış Şehitlerini anma programı 25 Aralık Pazar günü saat 14'te meydanda toplanacak zaten. E, yürüyüş dernek binasında yapılacak. Dernekle de iletişime geçebilirler. E, demokrasi meydanda gerçekleşecek. E, gerçekten e, bu yürüyüşe duyarlı bütün vatandaşların katılımını bekleriz bu arada. Ve son e, bir şey daha ilave etmek istiyorum. Biz bu etkinlikten sonra yine Sarıkamış'taki etkinliğin etkinlikte de orada da e, protokolda yer alacağız. Tabii de Sarıkamış'a Sarı Sarı da gideceğiz. 5 5 Ocak'ta 5 Ocak'ta. E, evet 5 Ocak'ta İzmir Buca'da yine hareket edecek otobüsümüz. 5 Ocak Cuma günü. Evet. E, ondan sonra 9 Ocak'ta Sarıkamış'ta hareket edecektir. 6-7-8 Sarıkamış etkinliğinin yürüyüşünün de Sarıkamış'ta yapacağız, tamamlayacağız. Yani o soğuk havada orada evet. o anıyı anıyı yine canlandıracağız, gözümüzün önüne getireceğiz. Orada da gidip oranın da gerekli kaymakamıyla, gerekli kişilerle, yetkililerle irtibata geçip e, otobüsümüzü de sağ olsun büyük şehrimizin katkılarıyla yine belirli yine şeylerle e, bizlere destek çıkıldı bizim de derneklerimizin de e, destekleriyle e, yola çıkacağız. Evet Pazar günü o zaman biz de takip edeceğiz e, haberlerde sizlere. Evet. De. Evet e, şimdi 2022 yılının son ayındayız artık. İnşallah 2022'de dertlerin kederlerin Felaketlerin bittiği bir yıl olur. İnşallah, inşallah. Ve 2023'ün de umutlarımızın, hayallerimizin gerçekleştirdiği sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl olmasını gençlerimizin işinin, aşının olduğu bir yıl temenni ediyorum. Sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. İnşallah 2023'te tüm vatanımız, tüm vatan evlatlarımız bunları yakalar, sağlık içinde yaşarız. Teşekkür ediyorum. Evet bizler de Südüt yok olduğumuz için e, olduğunuz için teşekkür ediyoruz sizlere. Sarı Kamış'ı da bir de sizin ağzınızdan duymuş olduk yani gerçekten. E, evet bir hatırlatma daha yapıyorum. E, Sarı Kamış Kültür Derneği'nin düzenlemiş olduğu yani derneklerin, kart derneklerin düzenlemiş olduğu etkinlik e, başlama yeri 242 bölü 16 sokak. No 79 B Yıldız Mahallesi. E, Kemal Bayındur Başkan ve Erol Topçu'ya da ulaşabilirsiniz. Bu yürüyüşe katılmak istiyorsanız Yıldız Mahallesi'nden e, Buca Demokrasi Meydanı'na kadar e, yürüyüş yapılacak. Evet, evet. E, saat 14'te de orada 14.30'da da toplanılmış olacak yani o saatlerde. Evet, evet e, başkan e, başka söylemek istediğiniz şeyler var mı? Daha güzel geçmesini istiyorum. Tüm halkımızın, tüm bucamızın, İzmir'imizin bizlere yürüyüşümüzde, çevik bir de e, demokrasi meydanında destek vermelerini gelip evet. tüm çünkü tüm şehitlerimiz Türkiye'mizin her bölgesinde olan ana kuzularıdır. Beyaz inciye sarılarak şadet şerbetlerini içmişlerdir. Şehit olmuşlardır. Biz bunları bir sarı kamışlı olarak dile getirmiyoruz. Biz o yörede yaşadığımız için hem kültürümüze hem bölgemizi hem de şehitlerimize sahip çıkalım. Bir İzmir'de yaşayan bir vatandaş olarak, ne bir güzel. dernek başkanı olarak bunları arzuladık. Bunun için birleştik. Karsardağ'ın 
platformunu kurduk ve e, Kars'a Ardağan yine federasyonun da sağ olsun bizlere desteği destek çıktı. İşte Kars Sarıkamış Dernek Başkanımız en büyük destekçimiz. Evet ne güzel. Ee, bir arada olmanızda güzel. Bir arada e, Kars Derneklerinin bir arada olması güzel. Bir etkinlik yapmayı düşünüyoruz bir şey çıkmasa evet. ama Tüm kurumlarda yanımızda, arkamızda olduğunu e, defalarca söylediler. Herkese buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Evet, e, bir konuğumuz gelecek. Şimdi Erol Topçu'nun hemen ardından e, stüdyo konuğumuz Kemal Bayundur. E, o da gerçekten güzel çalışmalara imza atan bir isim. E, ama tabii öncesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı'nın Sarıkamış Şehitliği adına hazırlamış olduğu bir kısa bir video var. Onu izliyoruz. Hemen konuğumuz Kemal Bayındır'ı da alıyoruz efendim. Peygamber ordusunun şanlı Mehmetçikleri, vatan toprağına düşen bu kardeşlerimiz kutlu yürüyüşünü tamamlamış, şehadet ile mutlak zafere ermişlerdir. Hiçbiri meçhul asker olmayacaktır. Binlerce yıllık büyük devletimiz hiçbir kahraman evladını unutmadığı gibi unutturmayacaktır da. Hak için, vatan için yürümeye devam yiğitlerim. Askera. Mehmetçi sakın uyutma. Tekmil. Yusuf oğlu Hasan Antalya. Emin oğlu Süleyman Bayraktar Mardin. Aydın oğlu Ahmet Van. İlmi oğlu Ali Yemen. Cemal oğlu Aga Tiran. Süleyman oğlu Mecit. Edirne. Mehmet oğlu Nuri. Osmaniye. Mürsel Türk Bakü. İsmail oğlu Tahir Medine. Mustafa oğlu Kemal Mutlu Rize. Boş değil, 
Toprağını kahramanlar bekliyor ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Destan öksüz, sükutu derin meçhul askerin. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye. Evet sevgili izleyenler e, tekrar merhaba. Evet Sarı Karabış Şehitlerini anma özel programımızın konuğu İzmir Sarı Karabış Derneği Başkanı Sayın Kemal Bayındır Başkanım. Hoş geldiniz başkanım. Hoş Nasılsınız? Hoş Nasılsınız? Teşekkür ederim. Valla başkanım Nasıl? çalışmalarınızı bu, bir ucal olarak ben de hayranım. E, takip ediyorum. Sosyal medyadan da takip ediyorum sizleri. Derneğinizin gerçekten e, özellikle Sarı Karabış Şehitleri ile ilgili Buca'da yıllardır bir yürüyüş tartışıyorsunuz, evet. etkinlik yapıyorsunuz. Bunu bu sene biraz daha e, şey yaptınız, donanımlı. E, nasıl diyeyim yani, bütün dernekleri topladı, Kars Derneği. Aslında her babaydın yapabileceği bir iş değil bu. Bu konudan dolayı da sizi özellikle e, Kemal Bayındur Başkan'da kutlamak istiyorum. Çünkü yaptığı örnek bir çalışma aslında. Çok bütün Kars ederim. Derneklerini bir araya getirdi. Gelin arkadaşlar, e, bir platformda, işte Buca Kars Ardağan platformu adı altında e, bir etkinlik. Na, ne etkinliği? Sarı Kamış Şehitlerinin yürüyüşünü gelin birlikte yapalım. Gelin e, beraber yapalım. Bence muhteşem bir şey. Tebrik etmek lazım. Evet başkanım, öncelikle hoş geldiniz. E, Sarı Kamış şehitlerinden, şehitlerinden biraz bize geçmişe dönsek, 108 yıl önce biraz... Onlardan bahsetsek başkanım. Tabii Sayın Aziz Bey çok teşekkür ederim. Siz bu konuda bize gerçekten çok ıı, samimi davranıyorsunuz, ilgileniyorsunuz. Bize bu fırsatı verdiğiniz için size de çok çok teşekkür ediyorum. Sarıkamış dendiği zaman yani akla o kadar duygusal şeyler geliyor ki Aziz Bey. Sarıkamış bana göre bütün Türkiye'nin ilçesi gözüyle bakıyorum. Neden? 90 bin şehidimiz bir kurşun sıkmadan donarak öldüler, şehit oldular, şehadet şerbetini içtiler. Tabii bu talihsiz bir karar mı diyelim, talihsiz bir zamanlama mı diyelim, bunu tabii tarihçiler daha iyi çözecektir bunları. Ee, bizim gayemiz burada nasıl ki bir Çanakkale'de 15'liler şehit oldu, çocuk yaşta askerlerimiz. Türkiye'nin her tarafında bir takım e, devletin müdavasında şehitlerimiz var, varsa Sarıkamış'ta da böyle bir olay yaşandı. Bu şehitlerimizin daha çok gündemde tutulmasını arz ve talep ediyoruz. Bununla alakalı da dedik ki yani biz e, bu vebali biz de taşıyoruz. Biz de bunu gündemde tutmamız gerekiyor. Yani bunun sorumluluğunu taşıyoruz. Bunu da evet. burada biz İzmir'de niye yaşatmayalım? Ben 1969'da İzmir'e geldim. Fakat ne geldiğimiz yeri unuttuk, ne yaşadığımız ne güzel, yeri unuttuk. Ne ben çocukluğumdan beri Buca'da yaşıyorum. Memleketimizin her köşesinde seviyoruz. Ne güzel. Şimdi burada e, üçüncüsünü düzenleyeceğimiz bu etkinliğimiz gerçekten daha önceleri siz de takip ediyoruz, ediyorsunuz. Bir ses getirdi. Buradaki sesimizin bizim... Bu şehitleri anmanın dışında herhangi bir düşüncemiz, niyetimiz yoktur. Ee, rahmetle anıyoruz, minnetle anıyoruz, şükranla anıyoruz. Ee, burada tabii yürüyüşün e, sembolik olarak burada yapıyoruz ama e, inşallah Ocak ayının ilk haftasında bu etkinliğimiz Sarıkamış'ta da olacak. Ondan önce burada yaptığımız e, etkinlikte tabii ki daha önceleri tek bir derneğimiz olarak e, yapıyorduk. Burada öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Bu etkinliğimizde tabii tek başına olacak bir şey değil. Buradan emeği geçen yönetim kurumundaki arkadaşlarıma, dışarıdan destek olan sponsor insanlarımıza ve halkımıza da çok teşekkür ediyorum. Bunun daha iyiye niye götürmeyelim dedik. Bunun için de Buca'da Kars dernekleriyle başkanlarımızla bir araya geldik. Ege Bölgesi Kars Ardağan Irdır Federasyon Başkanımızla bir araya geldik. Bunu daha iyi bir şekilde yapalım, daha iyi yerlere taşıyalım dedik. Onlara da burada şahsım adına çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hiç kırmadılar. Kararı aldığımız günden beri yalnız bırakmadılar bütün toplantılarımıza katılıyorlar. 
Tabi burada bir takım e, ihtiyaçlarımız oluyor e, bu etkinliği yapmamızda. Bayrak ihtiyacımız, pankart ihtiyacımız. Bayrak ve pankart konusunda Buza Belediye Başkanım Sayın Erhan Kılıca burada teşekkürlerimi sunuyorum. İzmir, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer Bey'e de inşallah bize bir otobüs verecek. E, Sarıkamış'a buradan gideceğiz Gidelim. belediyemizin sponsorluğunda. Sarıkamış'ta da bir İzmir'imizi daha iyi bir şekilde temsil edeceğiz. Buradan da belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Diğer bayrak konusunda da İzmir valiliğimize de çok teşekkür ediyorum. Onlar da gittiğimiz zaman bize yardımlarını esirgemediler. Bunlarla ilgili çalışmalarımız tabii ki devam ediyor. İnşallah siz de geleceksiniz, göreceksiniz. Daha iyi bir şekilde bunları Tabii. yerine getireceğiz. Tabii yani biz yaptığınız bütün çalışmaları takdirde izliyoruz zaten. Teşekkür Takibini de yapıyoruz. Yani Buca'da gerçekten birçok derneği bir araya getirerek özellikle Kars derneklerini bir araya getirerek Sarı Kamış'ı unutmamak, unutturmamak adına güzel bir etkinlik Mahmut yaptınız. Abi. Buradan sizi bir kez daha kutluyorum. Zaten altyazıda da verdik. Buca Demokrasi Meydanı'nda da sanırım toplanacaksınız. Evet. Orada da. Orada peki ne yapacak başkanım Demokrasi Meydanı'nda? Şimdi, sunumunu yapacak mı? Tabii ki mı? şöyle yapacağız. Toplanma yerimiz bizim derneğimiz Buza Yıldız Mahallesi'nde. Yıldız Mahallesi. Buza Yıldız evet. Mahallesi'nde evet. Burada toplanma yerimiz burası olacak. Burada disiplinli bir şekilde Buza Kaymakamlığımızın yardımıyla emniyet güçlerimizin nezaretinde bir korteş halinde Türk bayrağıyla beraber güzel, bu şekilde ana yol üzerinden Korteş halinde e, yürüyeceğiz. Sessiz sedasız e, bir slogansız bir şekilde sadece şehitlerle alakalı bir slogan olacaktır. Onun dışında herhangi bir sloganımız yoktur. Çok iyi. E, demokrasi meydanına geldiğimizde orada tabii bir platform oluşturduk. E, burada da platformda tabii bir basın açıklaması yapacağız. Şehitlerimiz adına bir lokma döktüreceğiz orada inşallah. Onun dışında yapılacak bir şey yok. Milletimizin de tabii ki bu soğuk havalarda bir fazla vaktini almayacağız. Ama ben şunu hatırlatmak istiyorum parantez içerisinde. Ben Sarıkamış'ta şehitler anma programına katıldığımda oradaki soğuğu hissederken insan üşümüyor Aziz Bey. Evet. Oradaki kalabalık öyle bir kalabalık ki Türkiye'nin her yerinde var. Çok güzel bir mozaik oluşuyor. Yani siyaset yok, yani herhangi bir ayrım yok. Genel kurmay da ben geçtiğimiz yıllarda hmm. demiştim çok güzel bir ekip kurmuştu orada. Evet, evet, aynen çok güzel oluyor. Bu sene daha iyi şekilde bekliyoruz inşallah. Yani orada o karda insanlar ısınıyor biliyor musun terliyor. Evet. Ama evet. tabii ki bizim askerlerimize Allah'ın takdiriydi. O zamanki şartlarla şehadet şerbetini içtiler. Üşürsek kıymetini biliriz. Evet, bu vatanımızın başka. her evet. karış toprağında bir bedel ödenmiştir. Bu bedelin de kıymetini bilmek lazım. Evet, gerçekten e, başkanımız e, çok güzel açıklamalarda buyurdu. Kemal Başkanımız gündeme dair özel konuları değindi. E, gerçekten pazar günü bütün bu cıllara biz de e, demokrasi meydanına bekliyoruz. İsteyenler dernek binası önünden topluca yürüyüşe katılabilirler. Evet, öyle daha e, başkanımızla da iletişime geçebilirler. Hatta biz birazdan o paylaşımı da yapacağız. İşte programla ilgili, pazar günkü programla ilgili bir paylaşım da yapacağız. İsteyen onu da paylaşabilir, arkadaşlarına yönlendirebilir. Ee, biz de o paylaşımı yapalım bu arada. Merve Hanım bu davetiyenin altındaki bir paylaşım vardı duyurup. Onu da bir paylaşırsak izleyicilerimiz en azından aramak istediklerinde iletişim numarası da var zaten burada. En azından ararlar. Gerçekten bu konudan dolayı tekrardan sizi ve yönetimimizi ve bütün dernekleri kutluyorum. Yani Sarı Kamış şehitlerini anmak gerçekten çok duygu yüklü bir program olacak. Ee, gerçekten burada kutluyorum tekrardan başkana ve yönetimle. Başkanım son olarak söylemek istediğiniz... Son olarak söylemek istediğim şu Aziz Bey. Burada tabii ki bu şehitler hepimizin şehidi. Ee, memleket evet. gözetmeksizin İzmir'de, <gülüyor> Buca'mızda ne kadar e, vatan millet sevdalısı olan insanlarımız varsa herkesi bu kutlu yürüyüşe davet ediyorum. Büyük saygılarımı sunuyorum. Evet, bizler de başkanımıza çok, çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğu için. Evet, e, yayınımızı kapatıyoruz. Yayınımızı Cumhurbaşkanı İletişim Daire Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu Sarı Kamış Destanı e, bir klibiyle kapatıyoruz. Evet, pazar günü görüşmek üzere. Esen Kanal'ın hoşçakalın. I'm
Peygamber ordusunun şanlı Mehmetçikleri, vatan toprağına düşen bu kardeşlerimiz, kutlu yürüyüşünü tamamlamış, şehadet ile mutlak zafere ermişlerdir. Hiçbiri meçhul asker olmayacaktır. Binlerce yıllık büyük devletimiz, hiçbir kahraman evladını unutmadığı gibi unutturmayacaktır da. Hak için, vatan için yürümeye devam yiğitlerim. Asker Mehmetçi sakın uyutma. Tekmeyin. Yusufoğlu Hasan, Antalya. Emin oğlu Süleyman Bayraktar, Mardin. Aydın oğlu Ahmet, Van. İlmi oğlu Ali, Yemen. Cemal oğlu Aga, Tiran. Süleyman oğlu Mecit, Edirne. Mehmet oğlu Nuri, Osmaniye. Mürsel Türk, Bakü. İsmail oğlu Tahir, Medine. Mustafa oğlu Kemal Mutlu, Rize. Tepesi boş değil, toprağını kahramanlar bekliyor ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Destan öksüz, sükutu derin meçhul askerin, türbesi yakışmış bu kutlu tepeye yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli, kim demiş meçhul asker diye.